There are more than 50,000 informal settler families spread across the 3rd district of Necros Occidental. In the cities of Silay, Talisay, and Victorias, in the municipalities of Ibi Magalona and Murcia, families who squat on houses and lands they do not own. Most often, they do not have regular sources of income or livelihood. Many of them belong to the poorest of the poor. But there are also many who are gainfully employed or who have a steady source of income from a small business or livelihood. The profile of informal settler families are as varied as their houses. But they all have similar hopes and aspirations and dreams. To be able to own their own piece of property, to have decent shelter and enjoy the comforts of home, to leave a legacy for the future of the family, a piece of land and a home they can truly call their own. Negros Occidental 3rd District Representative Alfredo Bantug Benitez leads the initiative to address their concerns, to find ways and means to help these informal settler families fulfill their dreams. With the installation of a district coordinator on housing concerns, there is now in place a centralized, coordinated and integrated system of looking into the issues and concerns of local government executives, housing agencies, informal settler families, landowners and all other housing stakeholders. Ang ni Congressman Albi nga ang aton pumuluyo ang aton informal settlers makaangkon sa ginatawag bala nato nga security of tenure nga but silingon sa palaaboton manging ila nakatitulo sa ila ang duta no nga posible gin donar o kun gin uh, bakal nila sa amat-amat nga pamaaki so ang ako nga mga obligasyones bilang district coordinator on housing concerns una gid nga gin-assign sa aton congressman nga aton hibaloon kung pila ka bilog sino ini sila diin makitan ang aton mga informal settlers o mga pamilya nga ang ila balay na tibsok sa duta nga wala nila ginapanag-iyahan so ginahibalo man naton kung bala sino ang tag-iya sang sini nga mga duta kung gobyerno kung pribado nga sektor kag kung pribado man o kung gobyerno willing bala magbaligya ini nga mga tag-iya para sa mga pumuluyo kag para ma angot na ton sila sa mga opisina o ehensya sa atong gobyerno nga magabulig agud to nga magkaangkon sa uh, duta no nga titulado ng atong mga pumuluyo ang dire sa distrito af pagkatapos ang pila ka bulan no nga aton nga pag-obserbar aton man pagbaton sa mga datos nga halos uh, 50 mil ang aton nga mga informal settler family so mga pamilya nga ang ila balay na tibsok sa duta nga wala nila ginapanag-iyahan ini bangod uh, laban sa aton gid man mga duog ara sa asyenda te klaro naman nga kon sa asyenda iya na iya sang mga asyendero so hindi na iya ila sang pumuluyo so in fact bisan ga istada sila sa mga 50 anyos no ang ila gini kana hindi man na nila sila nga ma-improve gid ang ila balay kay hindi na ila ang duta na may ara naman kita iban sa coastal areas naga ilistar kaga ang iba naman sa mga urban centers sa mga kilidalan sa mga iban lapit sa suba or sa mga waterways ang iba naman sa mga areas nga ginapinagiyan sa mga pribado nga pamilya kag individual kag uh, abi ko sa una no magsiling ta informal settler sila ato mga pigado pigado gid sila pero ang datos nagapakita nga bisan mga government workers bisan mga manunudlo bisan mga magadbay nga negosyante makabig sila nga informal settlers bangod nagaistar sila sa lugar nga ang duta wala nakatitulo sa ila ang mga rason nakita ko isa dra is ang attachment nila sa lugar nga da sila natawo da sila nagdako so naplangga na nila ang lugar so mayo gid na nga kun gina-offer man lang nga ibaligya ang duta gusto nila nga sila ang makabakal eh syempre kisa hindi sila kasarang no so ang ahensya sa gobyerno may ara kita mga programa nga makabulig pati gayon of course may mga requirements lang nga, nga himuon kadamo gid no sang aton mga stakeholders sa programa sang housing no kaga una na da ang nagapakigangot kita sa mga local government officials sa pagpanguna sa mga mayor mga uh, councilors uh, ang iban planning officers ang iban housing officers ang iban mga ahensya sa uh, offices sa aton LGUs 
nga may kaangtanan sa duta, sa assessment, sa presyo, and then importante gid ang aton mga informal settlers, no? Kay sila gid ang aton nga ginaatubang, ginamit. Tapos kung ano mga kinanglanon nila, kasi may ara ta mga ISF nga organisado, may ara man hindi organisado. So kung ano ang mga kinanglanon nila nga makabulig ang opisina ni kong ginapatigayon naton. Iban pagiging mga stakeholders amo ang shelter agencies, nagapakigangot pang kita una sa Housing Land Use uh, Regulatory Board. Subong so, man nagabisita kita kay nagkuha sa mga impormasyon, kag ginaimbita man naton ang uh, Social Housing Finance Corporation, syempre ang National Housing Authority nga magabuling na siya sang pagtan-aw man sang aton mga duta, especially kung i-apply naton for the resettlement program nga makakuha makita sang sang pondo sa national. Then uh, may ara man mga private nga mga kumpanya kay mga landowners kay ang iba ni sa ila naga tanyag naga donar sang duta para sa informal settlers may ara naman niya mga pribado nga individual nga gusto nila ibaligya ang duta kay gisang ila duta for how many years na isaran sa mga informal settlers so una gid tanyagan ang mga informal settlers kung willing sila nga magbakal daw kadamo gid no sang challenges sa housing uh, sector even sa informal settlers bangod nga kadamo sang aton nga uh, uh, iplastaron o preparahon no uh, ang iban nga mga ISF naton na hindi organisado ang iban nga organisado hindi man rehistrado ang iban nga organisado kag rehistrado kisa may mga ilinaway <laughs> sa ilang organisasyon so may mga dynamics may mga intramurals isa pa gid nga ginapaabot man sa ato sa informal settlers nga medyo kamahal sang survey inang para nga magkahimo sang subdivision plan so amo nang isa ka siguro tagaan panudoban pa kinaton sang solusyon kung paano nga mabuligan sila no and then sa mga naka take out naman kung baga medyo mga mga uh, ano ni sila mga ISF or mga homeowners association nga nagamat-amat na sila ibalay bayad Medyo ang problema naman na sa real property taxes, na daw siguro for so long atin, malipat sila, nga may balayran sila, so kisa agad ako, no, ang ilang nga balayran. Then, ano naman, nga kung kisa mas, like, like kung Albi gusto niya nagid, no, nga siga pangita siya, di na na kaya itong nga i-facilitate, nga mabuli dyan sila. Pero kung kisa ang hindi pa handa, ang, ang LGU, o kung ang isa ka area, hindi pa siya handa. So, so ara lang kita, dra, sa pagpabalong, uh, uh, kung ano ang kinanglan nga bulig, ng mga technical assistance, ala kita ang ang hindi ko masarangan, pwede ko pangitaan sa mga ahensya nga pwede makabulig. Kagka namin kayo diri sa District 3, may ara kita mga LGUs nga may mga housing officer, may mga experiences. So, from time to time, nag-consult kita sa ila, nag-pamangkot kita sa ila. So, may ara, even years before, like sharing of information and expertise. Kaga, ka namin, gigun ang mayors mismo. Uh, ginatagaan nila priority. Kaga, I know nga uh, housing is really one of the priorities sa uh, sa third district, all the other challenges, siguro dog matamat man natin, ma overcome. Bangon na kita kung ang mga tao gusto gini lang man ng makaangkon sang sang duta. Sometimes I also attend the general assemblies or meetings of homeowners association, and whenever they request for the presence of Kong Albi and the congressman is not available, I do the representation. And I also coordinate with uh, national agencies like the National Housing Authority, the Social Housing and Finance Corporation, and uh, also with uh, the LGUs, uh, especially if they have uh, housing programs uh, currently being implemented. And uh, lately, we've also do coordination work with uh, an international NGO like Habitat. Congressman Alfredo Benitez has rallied local government executives in his district to hasten implementation of housing programs, starting with an updated inventory of informal settler families in their respective areas. The program regarding sa aton nga informal settlers, ito pa salamat dito sa aton nga pinalangga ka congressman, nga inita na nila tutukan niya. And in our side, sa LGU, we have five sites. Ang location nato nara sa Barangay Mantangan, uh, Barangay Gahit, Barangay Nangka, Barangay Tres, and sa Yolanda nato nang sa Barangay Santo Nino. Uh, kaya nga kung pagpungko nato, my aim is regarding sa aton sa informal settlers nga from squatters to taxpayers. Good. Our office is, uh, is tasked to formulate uh, projects and programs of the municipality. That is in 
connection with our in connection with our office we have so many uh, projects and programs when it comes to housing because as of now we have so many informal uh, uh, settler settler families for the 23 barangays as housing officer of Victoria City I'm tasked to solve the homelessness problem of the city and uh, as of now we have a record of at least or more or less 11,000 informal settlers. The major pr uh, projects we're doing now is the um, NHA permanent housing project uh, located in Barangay 13 wherein we are building 2,321 housing units for distribution to our Yolanda victims and those people living in danger areas. We are also doing the, the free patent of the DANR where in Villa Miranda uh, that is in the coastal barangay of the city and uh, 1,300 households will be benefited by this program. Congressman Benitez has coordinated closely with the National Housing Authority to fast-track construction of permanent housing facilities for victims of Super Typhoon Yolanda in the 3rd District. Congressman Benitez assisted the advocacy of the Social Housing Finance Corporation so that more informal settler families may avail of the local community mortgage program and the community mortgage program. Identification of resettlement areas has also been hastened so that work on assisting and facilitating appropriate interventions for the needs and concerns of the informal settler families can be attended to. Congressman Benitez, as chair of the House Committee on Housing and Urban Development, recognizes the Herculean task he faces looking at the national housing backlog data. A game changer, a risk taker, an action and results oriented leader, Congressman Benitez is unfazed by the challenges. He has set in motion manpower and resources to address the housing concerns, starting with his third district in Negros Occidental. Everybody happy, always at your service, Sikong Ambi.